এবং যারা বাম হাতে আমল নামা পাবে মা সব শিমাল কতই নিকৃষ্ট কতই দুর্ভোগ বাম হাতে আমল নামা প্রাপ্তদের ফি সামুম তারা গরম বাতাসের মধ্যে থাকবে আগুন সামুম জ্বলন্ত আগুন ও হামিম গরম পানির মধ্যে তারা অবস্থান করবে যেদিন আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে জাহান নামের পানি উত্তপ্ত করা হচ্ছে সেদিন থেকে জাহান নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে এবং এখনও উত্তপ্ত করা চলছে এই গরম পানি এই আগুনের মধ্যে অবস্থান করবে যারা বাম হাতে আমল নামা পাবে তারা ফি জেল্লেম ইয়াহমুম তাদের জন্য ছায়া থাকবে না তাদের ছায়া হবে ধুমার ছায়া ধুমার ছায়া কি কোনো ছায়া হয় ধুমার ছায়া অন্ধকার দেখায় কিন্তু সেখানে কোনো ছায়া থাকে না আল্লাহ তালা বলেন যারা বাম হাতে আমল নামা পাবে তাদের ছায়া হবে ধুমার ছায়া ধুমরের ছায়া কিন্তু ধুমার ছায়া তো ছায়া হয় না লা বারিদমালা করিম সেখানে কোনো ঠান্ডাও নাই এবং কোনো শান্তি বা আরামও নাই দেখবে ছায়ার মতো কিন্তু শান্তিও নাই আরামও নাই ইন্নম কানু কবলা জালিকা মুত্রাফিন এই লোকগুলি পৃথিবীতে অহংকারী ছিল অহংকার নবী রসুলদের কথা শোনে নাই আলেমদের কথা শোনে নাই অহংকার করেছে ঘাড় মরে চলে গেছে ইন্নম কানু কবলা জালিকা মুত্রাফিন অকানু ইউসুরুন আল হেনসুল আজিম এবং এই লোকগুলা বারবার বড় বড় পাপগুলো তারা করত বড় বড় অপরাধগুলি মিথ্যা কথা বলা জুলুম করা আত্মসাত করা জেনা করা এই ধরনের সমস্ত বড় বড় পাপগুলি তারা বারবার করেছে পৃথিবীর বুকে অকানু ইয়াকুলু না এবং এই লোকগুলি অর্থাৎ এই বাম হাতে আমল নামা প্রাপ্ত লোকগুলি তারা দুনিয়াতে বলতো কি বলতো আইজা মিতনা কুন্না তুরা বাম ইজামান আইনালা মাবুসন আমরা যখন মরে যাব যখন আমরা মাটিতে পরিণত হব আমরা আমরা হাড্ডিতে পরিণত হব তারপর কি আমরা পুনরায় আবার জীবিত হব আর জীবিত হব না এই দুনিয়া আমাদের শেষ এটা তারা বলতো আবু আবাহন আবলন আমাদের বাপ দাদারাও কি জীবিত হবে হ্যাঁ কুল আপনি বলেন হে রাসুল আপনার জানিয়ে দেন ইন্দাল আবু আলী না আকরিনা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তোমাদের পরবর্তীগণ লা মাসবুনা অবশ্যই সবাই একত্রিত হবে এলা মিকা দিয়ে আবু মালুম নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময় সবাই তারা উপস্থিত হবে কেউ বাকি থাকবে না ফালাম নুগাদের মেনহুম আহাদা আল্লাহ বলেন কাউকে আমি অনুপস্থিত রাখবো না সবাই হাসের বাদে উপস্থিত হবে এবং বিচারের সম্মুখীন হবে সোমাইন তারপরে হে ভ্রষ্টরা হে মিথ্যাবাদীরা জাক্কুম তোমরা জাক্কুম গাছ ভক্ষণ করবে কি গাছ জাক্কুম জাক্কুম গাছ চেনেন লাখফিন্নি লাখফিন্নি গাছ চেনেন ফণিমনসা চেনেন ক্যাকটাস চেনেন এগুলি সব একই গাছ এই এটা কেই বলে জাক্কুম খোসা দিলেই সাদা সাদা কষ পরে তিন সেরা কাঠ কাটা আবার কোনোটা সাপের ফোনার মতো এরকম মাথাটা বাঁকাই থাকে হ্যাঁ এই যে এগুলো ক্যাকটাস ফণি মনসা লাখফিন্নি হ্যাঁ এগুলি জান জাহান নামবাসীদের এগুলি খাদ্য যার কষ গায়ে লাগলে আপনার চামড়া পুরে উঠে যাবে সেটা আপনাকে দোজকবাসীদেরকে যারা বামা তামল নামা পাবে তাদেরকে ওটা খেতে হবে পেট ভরিয়ে খাবে জাক্কুম তারা এই জাক্কুম গাছ পেট ভরে খাবে ফামাল এউ নামে নাল বুতুন এবং এই গাছ খেয়ে খেয়ে তারা পেট ভরে ফলবে যখন খাইয়া পেট ভরবে ফাঁসার বিনা আর হিমেন হামিম তার উপরে তারা গরম পানি পান করবে ক্ষুদা যখন লাগবে মনে হয় যেন পৃথিবীর সব খাইয়ে ফেলাবো তখন ওই ক্ষুদার সময় জাক্কুম গাছ দেওয়া হবে ঘস 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 করে চাবাইয়া পেট ভরিয়ে ফেলাবে এমন পিপাসা লাগবে মনে হয় যেন সমুদ্রের পানি খেয়ে ফেলব তখন ওই পিপাসার সময় তাদেরকে গরম পানি দেওয়া হবে সেই গরম পানি খেয়ে পেট ভরে ফেলবে তো ওই রকম উত্তপ্ত গরম পানি যখন খাবে ফ্যাসার বুনা সরবাল হিম তারা গরম পানিটা পিপাসু উটের মতো পান করবে তৃষ্ণার্থ উঠ পিপাসু উঠ যেরকম পানি পাইলে আর মুখ তোলে না খাইতেই থাকে ওই রকম গরম পানি তৃষ্ণার্থ পিপাসু উঠের মতো এই গরম পানিগুলি তারা খেতে থাকবে ফলে কি হবে পেটের মধ্যে এগুলো উলট পালট করে ফুটে ফুটে নারী বুড়ি গইলা গইলা পিছনের রাস্তা থেকে বাইর হইতে থাকবে কিন্তু তারপরও তাদের মরণ হবে না যেহেতু মানুষের মরণ হলো দুইটা আমাদের পিছনে একটা মরণ গেছে 
সামনে একটা মরণ আছে এই মরণের পর আর কোনো মরণ হবে না কি বুঝতে পারছেন পিছনে একটা মরণ গেছে সামনে একটা মরণ আমাদের আছে আমরা এখন মরব কাজে এই দুইটা মরণ এরপরে আর কোনো মরণ হবে না ফাঁসা সুরবালিম আল্লাহ বলেন হাজা নুজুল মেহামদ্দিন এই হলো সেই বাম্মাতে আমল নামা যারা পাবে যারা মিথ্যাবাদী অহংকারী যারা পরকালকে অস্বীকার করছে এটাই হচ্ছে তাদের মেহমানদারি তাদের হসপিটালিটি তাদের সেবা এই সেবা তাদের দোজকে করা হবে হাজা নজরু মেহামাদ দিন ওই দিনে এই হচ্ছে তাদের সেবা এই হচ্ছে তাদের আতিথেয়তা আল্লাহ বলেন নাহনু খলা খলা কুম ফলার তুসদ্দি কর আরে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তোমরা কি সত্য বলে স্বীকার করো না আমাদেরকে কে সৃষ্টি করছে বলুন আল্লাহ বলে নাহনু খলক না কুম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ফলা তুষার দেখুন তোমরা কি এই সত্যকে স্বীকার করো না আফার ওই তুম মা তুম নুম তোমরা কি দেখেছ তোমরা যে বীর্যপাত ঘটাও তোমার তোমরা যে বীর্যপাত করো আন তুম তাকলু কুনা হো আমহান কালি গুন এই বীর্য কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি আল্লাহ সৃষ্টি করি এই বীর্যটা কোথার থেকে আসে বালে ঘোলে পারে মানুষের মধ্যে এই বীর্য উৎপন্ন হয় আল্লাহ মেটা তোমরা উৎপাদন করো না আমি করি আল্লাহ করেন এটা আমাদের এর মধ্যে কোনো অধিকার নাই কোনো ক্ষমতাই আমাদের এখানে নাই আল্লাহ এটা আমার দেওয়া জিনিস আমি তোমাদেরকে দান করছি সামনে আল্লাহ বলেন নাহনু কদ্দার না বাইনাও কোল মাওতা আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছি যার যখন মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছি অবশ্যই তার সেই সময় মৃত্যু হবে আমার নাহনু বি মাসবুকিন আমি কখনো মাসবুক হই না মাসবুক মানে কি যে সব নামাজ পায় না আল্লাহ বলে আমি কখনো এরকম কোনো কাজে ফেল করি না আমার কখনো ফেল করার কোনো আল্লাহর ইতিহাস নাই আল্লাহ বলেন আমি মাসবুক না আমি কোনো কাজে পিছনে পড়ে থাকি না আমি যা করব এটা সঠিকভাবে আমি ইনশাল্লাহ করি আল্লাহ বলেন আমার নাহনু বি মাসবুকিন আল্লাহ নুবদ্দুল আমসার রাখুম আমি এ ব্যাপারও অক্ষম নই যে আমি তোমাদের মতো অন্য জাতিকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি ও নুরসিহ কুম্ফি মালা তা আলামুন এবং তোমাদেরকে এমন সৃষ্টিতে আমি রূপান্তর করতে পারি যা তোমরা জানো না আল্লাহ রাগ করে বললেন ইচ্ছা করলে আমি তোমাদেরকে এমন জাতিতে পরিণত করতে পারি যেমন ইতিপূর্বে দাউদুল আসু মতকে যারা বড় যারা বৃদ্ধ তাদেরকে সুকর বানানো হয়েছিল আর যারা যুবক তাদেরকে বানর বানানো হয়েছিল ঈশ্বর আসু উম্মত যারা জান্নাতি খাবার নিয়ে বেইমানি করেছে তাদেরকে সব সুকরে পরিণত করা হয়েছে এই জন্য আল্লাহ বলেন আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে পরিবর্তন করে অন্য সৃষ্টিতে রূপান্তর করতে পারি যা তোমরা জানো না অলকাদ আলেমুদন নাসাতার উলা আর নিশ্চয়ই তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জানো যে আমি কিভাবে মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি ফেলাওলা তাদের কারণ তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না আবার এই তুম মা তাহার শুন তোমরা কি দেখেছ যে তোমরা খেত খামার করো তোমরা যে চাষাবাদ করো আন তুম তাজরাও না হো তোমরা কি ওই খেতের ফসলগুলি উৎপন্ন করো আম নাহানো জারো না আমি উৎপন্ন করি তুমি তো দানাটা মাঠে ফেলে বাড়িয়ে এসে ঘুমাও ওই দানাটাকে কে উৎপন্ন করে কে অঙ্কুরিত করে কে বড় করে কে ফসল দেয় সেখানে আমাদের কোনো কোনো কাজ আছে সেটা আল্লাহ বলেন যে আমি করি এটা তোমরা তো শুধু মাঠে দানা ফেলে চলে আসো লাউ না সাহুল আজাল না উজাহান ফজাল তুম তাফাক কাহন আল্লাহ বলেন যদি আমি ইচ্ছা করি তে আমি তোমাদের এই ক্ষেত্রটাকে আমি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারি ফজল তুম তাফাক কাহন তখন তোমরা আশ্চর্য হয়ে তাকাইয়ে থাকবে এবং তোমরা বলবে ইন্নালা মুগ্রবণ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম আমরা যা ব্যয় করছি আমরা তাও এখান থেকে লাভ করতে পারবো না বা নাহানু মাহরুমন বরং আমরা মাহরুম হয়েছি বঞ্চিত হয়েছি আল্লাহ যদি তোমাদের খ্যাত ধ্বংস করে এই কথাগুলি তোমরা বলতে বাধ্য হবে আফার ওই তুল মা আল্লাহ যদি তার সেবন তোমরা কি দেখেছ ওই পানি যেই পানি তোমরা পান করো আন তুম আজাল তুমি আর মুজনাম নাহান মন ছিল আল্লাহ বলেন এই পানি কি তুমি আকাশ থেকে নাজেল করো না আমি আকাশ থেকে এই পানি বর্ষণ করি বলো কে করে সমুদ্রের পানি লবণ সমুদ্রের পানি লবণ কেন জানেন পৃথিবীর যত ময়লা আবর্জনা আমরা খালে ফেলাই নদীতে ফেলি খাল থেকে ড্রেন থেকে নদীতে যায় নদীর থেকে সমুদ্রে যায় সমুদ্রের পানিটাকে আল্লাহ লবণ করে রেখেছেন ওই লবণের মধ্যে যখন পচা গলা ময়লা দুর্গন্ধ ঢোকে সমুদ্রের লবণ পানি ওই ময়লা আবর্জনাকে 
মানে সম্পূর্ণ শোধন করে ফেলে পিউরিফাইড করে ফেলে এবং জোয়ারে আপনাকে ফ্রেশ পানি ঠেলে দিচ্ছে কি বুঝতে পারছেন এই কাজ সমুদ্র করে কত বড় নামাত যে সমস্ত ময়লা আবর্জনা ভাটিতে গিলে ফেলে জোয়ারে বিশুদ্ধ পানি আপনাকে সরবরাহ করে এই জন্য আল্লাহ সমুদ্রকে লবণ পানি দিয়ে ভরে রেখেছেন লবণ পানির মাধ্যমেই এই পানিকে পরিশোধ পরিশোধন করা হয় তাই আল্লাহ বলেন যে আমি যে বৃষ্টি বসাই লবণ পানির ভিতর থেকে মিষ্টি বেনি আকাশে তুলে নিয়ে হ্যাঁ বায়ুমণ্ডলে আমি বাষ্পীয় আকারে সেই পানি রাখি এবং ঠান্ডা বাতাসের মাধ্যমে বৃষ্টি আকারে তোমাদের জন্য আমি বর্ষাই আনতুম আনজাল তুমি মুসনে আল্লাহ বলেন এই বৃষ্টি কি তোমরা মেঘ থেকে তোমরা কি বর্ষণ করো আম নাহলুল মঞ্জুলুন না আমি আল্লাহ এই বৃষ্টি তোমার জন্য বর্ষাই বলো কে করে বলুন আল্লাহ রবুল আলমী করে লাউ নাসাও জাল না উজা যান ফলাউলা তাস করুন আল্লাহ বলেন আমি ইচ্ছা করলে এই পানিটাকে আমি তিতা করে দিতে পারি তোমরা কি শুকুর আদায় করবে না আল্লাহ ইচ্ছা করলে পানি চরম লবণ লবণ থেকে তিতা হয়ে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ সেটা করেন না আল্লাহ তালা আমাদের মিষ্টি পানি আকাশ থেকে বসান এবং আকাশের পানি ডিস্ট্রিবিউটার সেই তো পবিত্র পানি এটা আল্লাহ তালা আকাশ থেকে বসান আফার হয় তুমি না আর আল্লাহ দিত উরুন তোমরা কি দেখেছ যে আগুনতে তোমরা জ্বালাও যে আগুন তোমরা প্রজ্জ্বলিত করো আন তুম আনসা তুম সাজারা হা সাজারা তাহা ওই আগুনের লক্ষ্মী কি তোমরা উৎপাদন করো আম নাহানুল মনসুরুন না ওই লক্ষ্মী আমি উৎপাদন করি এই জঙ্গল কে সৃষ্টি করছে পৃথিবীতে এই যে পৃথিবীর বড় বড় জঙ্গল সুন্দরবন আমাজন জঙ্গল মালয়েশিয়ান জঙ্গল ভাওয়ালের গড় এই জঙ্গল কে সৃষ্টি করেছে আমাদের বাবদাদা ওইখানে গাছ লাগিয়েছে আল্লাহ বলে তোমরা যে আগুন জ্বালাও বলো এই আগুন জ্বালানোর গাছগুলি কে সৃষ্টি করেছে তোমরা এই গাছগুলি সৃষ্টি করেছ না আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি নাহানু জাল না তাজকরাতান আমি এগুলিকে তোমাদের জন্য করেছি উপদেশ এর থেকে তোমরা উপদেশ করতে গ্রহণ করতে পারো ও মাতাল্লিল মুকবিন এবং এগুলি হলো মোসাফেরদের জন্য সরঞ্জাম মোসাফেররা যখন গভীর রাতে চলাচল করে তখন যদি তারা বাঘ ভাল্লুক হিংসু প্রাণীর ভয় মনে করে তখন তারা আগুন জ্বালিয়ে রাখে রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে সেখানে হিংসু প্রাণী আসে না পথিকরা যখন পথ হারিয়ে যায় তখন তারা মাঠে মানে কাঠ জ্বালে কাঠ দ্বারা আগুন ধরায় দেয় তখন মানুষেরা বুঝতে পারে যে ওই পথিক পথ হারিয়েছে তখন তারা ওই পথিককে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায় পথ দেখায় তাকে আশ্রয় দেয় এবং অনেক সময় এই কাঠ দ্বারা মানে অসচ্ছল মানুষ যারা এ বিক্রি করে তারা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে আল্লাহ বলেন এই কাঠকে আমি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উপকারের জন্য আমি এই লোকরি আমি পৃথিবীর জন্মিয়েছি এবং পৃথিবীর সমস্ত জঙ্গলগুলি আল্লাহ সৃষ্টি কোন জঙ্গল মানুষই আমরা আবাদ করি নেই আল্লাহ বলেন ফাসাবে বেশ বেরাবিকাল আজই মতেব রবের শ্রেষ্ঠ নাম এই নামের পবিত্রতা তেসবি আপনি জপ জপনা করুন আপনি বলুন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাইলা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবর এই সমস্ত জেকেরগুলি আপনি করুন আল্লাহ রাসুলকে বলেছেন এবং তার উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে বলা এরপরে আল্লাহ বলেন ফলা ও কুসুমে মাওয়াকের নজুম তারকা পতিত হওয়ার স্থানের কসম যেখানে তারকাগুলি পতিত হয় তারকাগুলি অস্তমিত হয় তারকা পতিত হওয়ার স্থানের কসম ওয়াইনউলা কাসামুল্লাহ তাহলমুন আজিম এবং নিশ্চয়ই এটা বড় ধরনের কসম যদি তোমরা জানতে তারকা কোথায় পতিত হয় এটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল কৃষ্ণ গভ্বর মহাকাশে যা সৃষ্টি আল্লাহ যেগুলিকে সৃষ্টি করেছেন তার মৃত্যু আছে কাজে এই গ্রহ নক্ষত্র যখন কোন একটা গ্রহ নক্ষত্রের মরণের সময় হয় তখন সেই গ্রহটা সেই নক্ষত্রটাকে কৃষ্ণ গভ্বর সেটাকে গিলে খেয়ে ফেলে ব্ল্যাক হোল বলা এটাকে ব্ল্যাক হোল আকাশে যদি একটা গ্রহ নক্ষত্র মরে যায় তোর গতি বন্ধ হয়ে যাবে যদি ওর গতি বন্ধ হয়ে যায় তো অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র ওখানে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করবে কাজে এই জন্য মহাকাশে যখন কোনো তারকার মৃত্যু হয় তখন সেটা মহাকাশে মরে শূন্যে থাকে না ওটাকে একটা জন্তুতে খেয়ে ফেলে সেইটার নাম মাওয়াকে নজুম তারকা পতিত অরস্থান সেটাকে বিজ্ঞানের বলেছে কৃষ্ণ গব্বর বা ব্ল্যাক হোল এই ব্ল্যাক হোল ওই তারটাকে গ্রহণ করা খেয়ে ফেলে যাতে মহাকাশে কোনো জঞ্জাট বা চলার পথে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি না হয় সকলে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ ওয়াইন্নাউল্লাহ কাসামুল্লাহ তাহলে বলুন আজিম 
আল্লাহ বলে নিশ্চয়ই এটা বড় ধরনের কসম যদি তোমরা জানতে ইন্দাউল্লাহ কোরআনুল করিম নিশ্চয়ই এই কোরআন সম্মানিত কোরআন ফি কেতাবে মাকনুন সংরক্ষিত লোভে মাহফুজে এই কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে এই কোরআনের ছবি পৃথিবীতে আমাদের কাছে এই কোরআন লোভে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে লায়া মাসুল্লাল মোতাহরণ পবিত্ররা ছাড়া কেউ হয় স্পর্শ করে না তো পবিত্ররা ছাড়া উহা কেউ স্পর্শ করে না এটা একটা অর্ডিনেন্স ঘোষণা তাহলে কেহ স্পর্শ করে না তাহলে আমরা কি বিনা উজুদে কোরআন ধরতে পারব তো এক সিন্নিরে আসে গবেষক অন্যরা বলেন যে বিনা উজুদে কোরআন পড়া যাবে এ খবর আসে আপনাদের কাছে হ্যাঁ এরকম এরকম কোরআন গবেষক কিন্তু আছে ঢাকাতে আছে তার অনেক মুরিদ আপনাকে আলেমদের মধ্যেও আছে কথা বুঝতে পারছেন কোন আলেম কোন সময় আছে তখন বলতে পারি না আমরা কিন্তু খবরদার পরিষ্কার করে না আল্লাহ বলছেন লায়া মাসুহু ইল্লাল মতা হারুন পবিত্ররা ছাড়া কেউ এই আসমানি কাছে স্পর্শ করে না এখানে মানুষ জিন ফেরেস্তা কোনোটা উল্লেখ করা নাই কমনভাবে বলা হয়েছে যে পবিত্ররা ছাড়া এই কোরআনকেও স্পর্শ করে না আল্লাহ রসুল যে বিভিন্ন দিকে প্রাদেশিক গভর্নর পার্টি তাদের কি চিঠি দিয়েছেন সেখানেও আল্লাহ রসুল এই লেখা লিখে দিয়েছেন যে পবিত্ররা ছাড়া যেন কেউ কোরআন স্পর্শ না করে তানজিউল আহমেদ রব্বুল আলমিন এই কোরআন রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আফা বেহাদেল হাদিসে আন্তম মুধিনুন এই কোরআন সম্পর্কেও কি তোমরা অবহেলা করবে এই কোরআনকে কি তোমরা অবিশ্বাস করবে ও তাজাহুল রেজকাবু আন্না মুতুকাল নিবুন এবং তোমাদের রেজেক কি মিথ্যা বলা রেজেক যা না খাইলে মানুষ বাসে না এখন তোমরা মিথ্যা না বললে বোধ হয় মরিয়ে যাও মিথ্যাই তোমাদের খাদ্য ও তাজাহুল রেজকাবু আন্না মুতুকাল নিবুন অর্থাৎ মিথ্যা বলাটাই তোমাদের খাদ্য মিথ্যা না বললে তোমাদের পেট ভরে না মিথ্যা খেয়ে তোমরা বেসে থাকো খুব মারাত্মক কথা আল্লাহ বলেছে আমরা কিন্তু জাতিগতভাবে মিথ্যা খাইয়েই বাসি মনে হয় নাকি দেখেন ভাইবা কাজে হওয়া উচিত না তাও বা করতে হবে আমাদেরকে ফালা বলে দা বালাঘাতের হলকুম আল্লাহ বলেন বলো যখন প্রাণটা তোমার হলকুমের কাছে চলে আসে এই বক্ষস্থলের থেকে এই জায়গাটা হলকুম এই জায়গাটা সম্পূর্ণ হলকুম আল্লাহ বলেন ফালা বলে দা বালাঘাতের হলকুম প্রাণটা যখন বক্ষস্থল থেকে বের হয়ে কণ্ঠ নারীর মধ্যে চলে আসে অন্তম হিরে দেন তাঞ্জরুন তখন তোমরা সবাই তাকাইয়া দেখো যাহারে আমার বাবা আমার মা প্রাণটা আসতে আসতে এদিকে চলে আসতেছে আমি আমার আব্বা ঋতকালের সময় তার কাছে বসে দেখছি যে পায়ের হাঁটুর নিচে হাত দিয়ে দেখছি ঠান্ডা হয়ে গেছে প্রাণ এদিকে নাই আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাচ্ছে এইভাবে আল্লাহ বলে যখন প্রাণটা আসতে আসতে হলকুমের কাছে আসে অন্তম হিরে দেন তাঞ্জরুন তোমরা সবাই তাকাই তাকাই দেখো নাহনু আক্রম এলে হিমেন কুমার আকিল্লা তুব সিরুন কিন্তু আমি আল্লাহ তোমাদের সকলের চাইতে ওই মৃত্যু ব্যক্তির কাছে কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাও না সকলে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ এ কথা কে বলেছে আল্লাহ যে তোমরা সবাই তাকাইয়া দেখো কিন্তু আমি আল্লাহ তোমাদের সকলের চাইতে ওই ব্যক্তির কাছে কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাও না তাহলে মৃত্যু ব্যক্তির কাছে কে থাকে আল্লাহ থাকে এই জন্য অনেকে ওয়াস করে মৃত্যু ব্যক্তির সময় তার কাছে শয়তান থাকে প্রস্রাব লইয়া যাচনা করে হ্যাঁ পিসাব থাকলে তার পেসাব ঠেকাই দেবে এই আকিদাই বিশ্বাস সম্পূর্ণ শেখ কথা বলতে পারছেন এই আকিদা শেখ কোরআনে আসে যে আল্লাহ আমি তোমাদের সকলের সহিত ওই ব্যক্তির আমি কাছে থাকি শয়তান মরার সময় মানুষের কাছে যাবে না কেন শয়তান বড় আলেম সে জানে যে মৌয়াতের সময় কোনো মানুষ ইমান আনলে তাও কবুল হবে না আর বেইমান হইলে তাও কোনো কাজে আসবে না এই জন্য শয়তান ওজা গায়ে যাইয়া সময় নষ্ট করবে না কি কথা বলতে পারছেন মৃত্যুর ফেস্ট আসে গেলে তখন কোনো ন্যাক বধ কিছুই কবুল হবে না কাজে ওই সময় শয়তান যায় না পিসাবের আর ধর্ম ব্যবসার জন্য এই কথা বলে যে পীর থাকলে তোমার এই শয়তানের প্রস্রাব খাওয়া থেকে ঠেকাবে না উজবিল্লাহ জানে এগুলো ধর্ম ব্যবসা এ কোরআন দেখেন কোরআন কি বলে যে তোমরা সবাই সেখানে তার কাছে নাহনু আমি আল্লাহ আক্রাবু এলেই হি মেনকুম তোমাদের সকলের চাইতে কাছে অবস্থান করি অলাকেল্লাহ তুব সিরুন কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাও না আল্লাহ এখন বলেন ফালা বলা হিংকুন তুমি গায়রা মা দিনই না তার জিউ না হিংকুন তুম সাদি কিন তোমরা যদি মনে করো আমার কাছে তোমরা হিসাব দিতে বাধ্য থাকবে না হিসাব কিতাব দিবে না বিন হিসাবে তোমরা থাকবে তাহলে প্রাণ ওখান থেকে ফিরিয়ে দাও ঢুকিয়ে দাও গলার কাছে আসছে ওখান থেকে ঠেলে দিয়ে দাও ভিতরে হ্যাঁ তার জিউ না তোমরা ফিরিয়ে দাও ইনকুন তুম সাদি কিন যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো 
কাজী কেউ ফিরাতে পারছে পারে নাই পারবেও না ফাম মেঙ্কানা মাল মোকারবেন অতবার যদি আল্লাহ নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয় পারাহ রাহানুম তার জন্য হলো সুখ সুখময় জীবন জান্নাতুন নাইম নেয়ামাতে পরিপূর্ণ জান্নাত এবং যদি সে ডান হাতে আমল নামা প্রাপ্ত হয় বা সালাম আসাবিলিয়াবিন তাহলে ডান হাতে আমল নামা প্রাপ্তদের জন্য সালাম মুখাজিবেন যদি সে হয় মিথ্যা প্রতিপন্নকারী যদি হয় সে সব থেকে অস্বীকারী আর দল লেন সে যদি হয় পথ ভরস্ত বা নজরুল উম্মেন হামিম তার মেহমানদারি হচ্ছে গরম পানি গলিত তামার মতো উত্তপ্ত গরম পানি তাকে পান করানো হবে তাসরিয়াত জাহিম এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে ইন্নাহাদালাউল হক্কুল হাকিন এবং এই কোরআন হচ্ছে হক্কুল হাকিন এলমুল হাকিন আইনুল হাকিন হক্কুল হাকিন ইয়াকিনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর হলো হক্কুল হাকিন এলমুল হাকিন আপনি শুনছেন শুইনিয়া সাক্ষী প্রমাণ মাধ্যমে যে আপনার এলেম হয় এটার নাম হচ্ছে এলমুল হাকিন চোখে দেখে যে জ্ঞান হয় এটার নাম হলো আইনুল হাকিন এবং নিজে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে যে জ্ঞানটা এটা হলো হক্কুল হাকিন কথা বলতে পারছেন শুইনা যে এলেম হয় এটা হলো এলমুল হাকিন চোখে দেখে যে জ্ঞান হয় সেটা হলো আইনুল হাকিন এবং নিজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে জ্ঞান হয় এটা হলো হক্কুল হাকিন আল্লাহ কোরআনকে বসে এই কোরআন হচ্ছে হক্কুল হাকিন সর্বশ্রেষ্ঠ একিনের বিষয় হলো কোরআন অতএব ফসাব্বে বেশ মেরাবিকাল আজুম হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ রবের পবিত্র জপনা করুন মোহাম্মদ সাল্লাম করবে তার মানে আমরাও সকলে করব এ পর্যন্ত এই সুরাটা আল্লাহ তালা সমাপ্ত করেছেন বলেন আমান্তুবিল্লাহ এই কোরআন যেটা শুনলেন এটা করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দিক সকলে বলুন আল্লাহ আমি এবং এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে এই কাজগুলো করলে আমরা ইনশাল্লাহ মুক্তি পাবো